হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু এম এইজ এডুকেশন ল্যাব এম এইজ এডুকেশন ল্যাব ইউটিউব চ্যানেলে এবং যে সমস্ত বন্ধুরা আমাদের টেলিগ্রামে দেখছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা আইসিডিএস সুপারভাইজার মেন এক্সামিনেশনের জন্য পেপার টু বাংলার আরেকটা অধ্যায় আমরা করব সেটার নাম হলো সারাংশ যেটা যেটাকে তোমরা ইংরেজিতে প্রেসি নামে চেনো ওকে অলরেডি তোমরা প্রেসি কিন্তু ইংরেজিতে করেছো সেখানে অনেক রুলস তোমরা কিন্তু ফলো করেছো আজকে এখানে মেনলি আমরা যে পয়েন্টটি করাবো সেটা হলো বাংলায় অর্থাৎ সারাংশ কিভাবে লিখতে হবে এবং সেই সারাংশ লেখার ক্ষেত্রে কি কি রুলস ফলো করতে হবে এবং তার ইজ দ্য পেপার টু অ্যান্ড সাবজেক্ট ইজ বেঙ্গলি অ্যান্ড টপিক ইজ সারাংশ চলো তাহলে আমরা সারাংশ লেখার নিয়মগুলো একবার শিখে নিই সংক্ষেপে ওকে প্রথমে প্রথমে কি করতে হবে দেখো ফার্স্ট পয়েন্ট প্রথমে উদ্ধত অংশটির ভালো করে কয়েকবার পড়তে হবে এবং মূল অংশের ভাবটি স্পষ্ট করে তোলার দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে কিন্তু বুঝে নিতে হবে ঠিক একইভাবে আমরা যখন গত ক্লাসে বলেছিলাম ট্রান্সলেট করার ক্ষেত্রেও কিন্তু প্যাসেজটি ভালো করে পড়ার কথা বলেছিলাম সিমিলারলি আমরা যখন এখানে সারাংশ লেখার কথা বলছি তখনও কিন্তু তোমাকে বলছি যে প্যাসেজটি তুমি কিন্তু ভালো করে তোমাকে পড়তে হবে কয়েকবার পড়তে হবে মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এবং সেই প্যাসেজে কি বলতে চেয়েছে লেখক সেটা কিন্তু তোমাকে তার অন্তর্নিহিত যে মিনিং ইনার মিনিং কিন্তু তোমাকে বুঝে নিতে হবে ওকে নাম্বার টু তারপর কি করতে হবে তোমাকে মূল অংশের ধারা অনুসরণ করে ভাবগুলি গুছিয়ে চলিত ভাষায় বা সাধু ভাষায় লিখতে হবে বাট মোস্ট রিকমেন্ডেড যেটা সেটা হলো চলিত ভাষায় লেখা এবং উভয় ভাষা যাতে মিশ্রণ না হয় সেদিকে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে তুমি আইদার চলিত ভাষায় লেখো না হয় তুমি সেটাকে তুমি সাধু ভাষায় লেখো বাট দুটো ভাষা রীতি যেন কোনো সময় মিক্সড না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ তোমাকে প্যাসেজটা ভালো করে পড়তে হবে মিনিং বুঝতে হবে মূল ভাবটা তোমাকে গুছিয়ে লিখতে হবে সেটা হলো দু নম্বর পয়েন্ট এবং তিন নম্বর পয়েন্ট গৌণ ভাবগুলোকে বর্জন করে মুখ্য ভাবগুলি বুঝে নিতে হবে একটা প্যাসেজের মধ্যে তোমরা যখন পরবর্তীকালে আমি প্যাসেজ দিয়ে রেখেছি দশটা যখন তোমরা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবে প্যাসেজ পড়তে গিয়ে তোমরা দেখবে সেই প্যাসেজের মধ্যে কিন্তু অনেক গৌণ ভাব আছে হোয়াট ইজ হোয়াট ইজ দ্য মিন বাই গৌণ ভাব তার মানে হলো সেখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে কিছু অতি রঞ্জিত কিছু একটা বাক্যকে বাড়িয়ে কিন্তু লেখা আছে তো সেই পয়েন্টগুলো তোমাকে বর্জন করতে হবে ওকে তো এখানে মূল পয়েন্ট যেটা তিন নম্বর পয়েন্টে সেটা হলো তোমাকে একেবারে সেই প্যাসেজের মূল ভাবটা তোমাকে কিন্তু গুছিয়ে লিখতে হবে এবং সেই ভাব বোঝানোর জন্য লেখক যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া দিয়েছেন বা যে সমস্ত অলঙ্কার ইউজ করেছেন সেগুলোকে কিন্তু টোটালি বর্জন করতে হবে ওকে চার নম্বর পয়েন্ট যে সমস্ত উদাহরণ দেখো যে পয়েন্টটি বললাম সেটাই কিন্তু চার নম্বরে লেখা আছে যে যে সমস্ত উদাহরণে অলঙ্করণ যোগে একটি মূল ভাবকে উপস্থাপিত করা হয় সারংশ রচনার বেলায় তার সমস্তটাই বর্জন করতে হবে তো তোমাকে প্যাসেজটা পড়তে হবে প্যাসেজটা পড়ার সময় তোমাকে বুঝতে হবে লেখক কোন অংশটা মূল অংশ হিসেবে লিখেছেন এবং কোন অংশটা সেই মূল অংশটাকে বোঝানোর জন্য উদাহরণ দিয়েছেন বা অলঙ্করণ যোগ করেছেন সেই যেগুলো এক্সট্রা করে লেখা আছে উদাহরণ দেওয়া বা অলঙ্করণ যোগ করা আছে সেগুলোকে কিন্তু তোমাকে টোটালি ক্যান্সেল করে দিতে হবে এবং মূল ভাবটা তোমাকে কিন্তু লিখতে হবে এবং পাঁচ নম্বর পয়েন্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ অন স্ক্রিনে সেটা হলো সারাংশের কথাটিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যেটি তুমি মূল ভাবটা লিখছো মেন পয়েন্ট লিখছো সেটাকে কিন্তু আবার তুমি এক্সপ্লেন করতে যেও না ওকে নিছক সত্যটি উপস্থাপিত করে দিলেই কিন্তু তোমাকে টোটাল যে প্যাসেজটি বা যে কাজ তোমরা করছো সারাংশ লেখার কাজ সেটা কিন্তু হয়ে যাবে ওকে সুতরাং তোমাকে মূল ভাবের সাথে কিন্তু সেটাকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই বা এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার প্রয়োজন নেই ছ নম্বর পয়েন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটি হলো কেউ কেউ ভাবে যে মূল রচনা তার কিছু শব্দ এবং বাক্য বাদ দিলেই বুঝি সারাংশ লেখার কাজ হয়ে যায় তো অনেকের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে একটা বড় প্যাসেজ দেওয়া আছে সাপোজ তিনশো ওয়ার্ডের একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে তো সেখান থেকে আমি কয়েকটা সেন্টেন্স বাদ দিয়ে দিলাম কয়েকটা শব্দ বাদ দিয়ে দিলাম এবং সেটাকে রিপিট করে আমি লিখলাম তাহলেই সারাংশ বা প্রেসি রাইটিং হয়ে যাবে এই ধারণাটা কিন্তু একেবারেই ভুল এইভাবে কিন্তু প্রেসি বা সারাংশ লেখার নিয়ম নয় কিন্তু এই ধারণাটা একেবারেই ভ্রান্ত যেটা বললাম আমি এবং শব্দ বা বাক্যের সংখ্যা কমিয়ে দিলেই কিন্তু সারাংশ 
হয় না সারাংশ লিখতে হয় নিজের ভাষায় ওকে সারাংশ কিন্তু তোমাকে নিজের ভাষায় লিখতে হবে লেখক যেভাবে টোটাল প্যাসেজটা লিখেছেন তো সেই প্যাসেজটা তুমি বারবার পড়ে সেখান থেকে কিন্তু তোমার মিনিং বুঝতে হবে এবং সেই মিনিংটা তোমাকে নিজের ভাষায় লিখতে হবে এই নয় সেই প্যাসেজ থেকে আমি কিছু বাক্য বা কিছু ওয়ার্ডকে আমি ঘটিয়ে দিলাম এবং টোটাল তুমি সারাংশ লিখে ফেললে এরকম কিন্তু হবে না পয়েন্ট নম্বর সেভেন সারাংশ লেখার সময় যাতে মূল ভাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় এবং নিজের বক্তব্য সম্পূর্ণ এবং সুবিন্যস্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে নেক্সট পয়েন্ট আমরা কি বললাম এখানে বলা হলো যখন আমি সারাংশ লিখছি তখন মূল ভাবটি সম্পূর্ণরূপে যেন প্রকাশিত হয় অর্থাৎ যে প্যাসেজটি তোমরা পড়লে সেই প্যাসেজের মধ্যে একটা মূল ভাব থাকবে ওকে তো সেটা যেন আংশিকভাবে তুমি রিপ্রেজেন্ট করো না সেটা যেন ফুললি তুমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারো সেইভাবেই কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে এবং আমরা নেক্সট পয়েন্টে চলে আসবো সেটা হলো পয়েন্ট নম্বর এইট বানান এবং জ্যোতি চিহ্নের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং ন নম্বর পয়েন্টে যেটা লেখা আছে যে সারাংশের আয়তন আমরা জানি সেটা অর্ধেক হতে পারে বা মোস্ট রিকমেন্ডেড সেটা ওয়ান থার্ড বা এক তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত এবার তুমি অনেকে কি করে না মূল প্যাসেজে যে শব্দ দেওয়া আছে সেই শব্দটা কিন্তু যখন সে সারাংশ লিখছে প্যাসেজের শব্দ কিন্তু সে সারাংশতে ইউজ করছে এইভাবে কিন্তু করলে চলবে না অর্থাৎ তোমাকে কিন্তু কোনো শব্দই সেই প্যাসেজ থেকে ধার করে তোমাকে কিন্তু ইউজ করে তোমার সারাংশ লেখা যাবে না লিখলে কিন্তু তোমার নাম্বার কাটা যাবে চেষ্টা করবে যে সমস্ত শব্দ প্যাসেজে লেখা আছে তার সিনোনিমাস কিছু শব্দ তুমি ইউজ করো ওকে তো এই গেল নটা পয়েন্ট যে পয়েন্টগুলো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সারাংশ রচনা করার ক্ষেত্রে এখন যেটা বললাম যে এখানে আমরা দশটা প্যাসেজ দিয়েছি এবং সেই দশটা প্যাসেজের উপরে তোমাকে কিন্তু সারাংশ করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্যাসেজ তুমি ভালো করে পড়বে একবার পড়বে যদি মিনিং ক্লিয়ার না হয় দুবার পড়বে ফার্দার যদি মিনিং ক্লিয়ার না হয় তাহলে আরেকবার পড়তে পারো এবং সেখানে পড়ার সময় যেটা আমরা ইংরাজি পেসি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে মূল ভাবগুলোকে তুমি আন্ডারলাইন করে দাও যেটা এক্সট্রা উদাহরণ দেওয়া আছে সেটাকেও তুমি ক্যান্সিল করে দাও এবং সেটাকে একটা ড্রাফট লেখো রাফ একটা ড্রাফট তৈরি করো একেবারে মূল খাতায় যেন তুমি লিখতে যেও না প্রথমে একটা রাফলি তুমি লেখার চেষ্টা করো সেখানে দেখবে অনেক কিছু ভুল হয়ে গেছে বা অনেক কিছু তোমার ওয়ার্ড লিমিট ক্রস করে গেছে তখন সেখানে তুমি এডিট করো সেটা ওকে সেখানে তুমি কিছু যোগ করো কিছু আবার বাদ দিয়ে দাও ফাইনালি একটা ড্রাফট কমপ্লিট করার পরে মূল খাতায় তুমি কিন্তু সে প্রেসিটা লিখবে বা তোমার যে সারাংশ সেটা লিখবে এবং উপরে কিন্তু অবশ্যই একটা টাইটেল বা হেডিং তুমি দেবে আমি এখানে প্রত্যেকটা হেডিং ফাঁকা রেখেছি বিকজ তুমি তুমি কিন্তু সেই প্যাসেজটা পড়ে হেডিংটা নিজের থেকে দেওয়ার চেষ্টা করবে ওকে প্যাসেজটা যেইভাবে দেওয়া আছে তো হেডিংটা কিন্তু সেইভাবে হওয়া উচিত তো সেইভাবে কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করবে আমাদের কিন্তু মক টেস্টের মধ্যে আমরা হেডিং দিয়ে দিয়েছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের একটা আইডিয়া হয়ে গেছিলো যে হেডিং কিভাবে দিতে হয় এখানে দশটা প্যাসেজ তোমরা প্রথমে ঠিক সিমিলারলি যেভাবে আমি বলে থাকি যে এক একটা প্যাসেজ পড়ো নিজে আগে খাতাই করার চেষ্টা করো তারপরে সেটা তুমি আমাদের উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নাও তো এখানে আমি জাস্ট প্রথম প্যাসেজটা একবার পড়ছি এবং সারাংশ কিভাবে লিখেছি সেটা কিন্তু তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি প্রথম প্যাসেজ দেখো একটু কিছু বর্ণনা ধর্মী অর্থাৎ এখানে লেখক কিছু কিছু উদাহরণের মাধ্যমে কিন্তু কিছু একটু বোঝানোর চেষ্টা করেছে তো সেটা কিভাবে লেখা হয়েছে তুমি এখানে দেখতে পারো আমি একবার রিড আউট করে দিচ্ছি ওকে তো প্রথম প্যাসেজ যেটা আছে হে ভারত ভুলিও না নিজ জাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই হে বীর সাহস অবলম্বন করো সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী ভারতবাসী আমার ভাই বলো মূর্খ ভারতবাসী দরিদ্র ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই তুমি কোটি মাত্র বস্ত্রাবৃত্ত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বলো ভারতবাসী আমার ভাই তাহলে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা এক্সপ্লেনেশনের মাধ্যমে পার্টিকুলারলি একটা কথাই কিন্তু বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে বলছে এই ধরনের প্যাসেজ সারাংশ করতে একটু অসুবিধা হয় তবু আমরা যেভাবে করেছি তোমরা লক্ষ্য করতে পারো ভারতবাসী আমার প্রাণ ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা যৌবনের উপবন এবং বার্ধক্যের বারাণসী ওকে বলো ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ আর বলো দিন রাত বা আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর করো এবং আমার মানুষ করো তো এটা হলো একটা ফুল প্যাসেজ 
এবং এটাকে কিন্তু অনেক সময় ট্রান্সলেশনও কিন্তু তোমাকে দিয়ে থাকবে তুমি পরীক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবে বাট এখানে প্রেসি হিসেবে তোমাকে দিয়েছে তাহলে এই যে টোটাল আমরা প্যাসেজটি পড়লাম এখান থেকে আমরা একটা ইনার মিনিং আমরা বুঝতে পারলাম এখানে কিন্তু যে সমস্ত কোটেশন দেওয়া আছে উদাহরণ দেওয়া আছে একটাও কিন্তু লিখলে চলবে না ওকে তো আমরা কিভাবে লিখেছি সেটা দেখো ভারতবাসী সকলের মধ্যেই রয়েছে ভারতবাসী সকলের মধ্যেই রয়েছে ভাতৃত্বের বন্ধন অর্থাৎ এখানে বারবার একটা কথা বলা হচ্ছে যে ভারতের বিভিন্ন যে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে কিন্তু উদাহরণস্বরূপ ছোট ছোট করে কিন্তু বলা হয়েছে সকলেই আমরা ভারতবাসী সকলেই আমরা ভাই তো সেইটাকেই আমরা প্রথম সেন্টেন্সে লিখলাম যে ভারতবাসী সকলের মধ্যেই রয়েছে ভাতৃত্বের বন্ধন জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে দিন দুঃখী অন্তজ সকলকে আমাদের ভাই বলে গ্রহণ করতে হবে ওকে এবং অনুভব করতে হবে সকলের মধ্যে সৌভাদিত্বের শোনিত সঞ্চারের অচ্ছেদ্য বন্ধন এই যে এই যে কথাটা লেখা হলো ওটা যদি তোমাদের কাছে একটু কঠিন মনে হয় তাহলে তোমরা এটাকে সিম্পলভাবে আরও একটু কিন্তু সিম্পলিফাই করে লিখতে পারো ওকে এবং লাস্ট সেন্টেন্স যেটা লেখা আছে জীবন মরণে ভারতবর্ষই আমার সাধনা এবং আমার স্বর্গ তো এইভাবে কিন্তু প্যাসেজকে তোমাকে সারাংশ করতে হবে তুমি নিজের ভাষায় লিখো সেটাই বেটার হবে আমাদের যে মডেল আনসার এটাই যে হুবহু তোমাকে মুখস্থ করে লিখতে হবে সেটা কিন্তু সেরকম কোনো কথা নেই তোমাকে নিজের ভাষায় কিন্তু লেখাটাই বেস্ট চলো নেক্সট প্যাসেজ যেটা দেওয়া আছে সেটাও দেখো একটা ধর্মকে কেন্দ্র করে ঠিক আছে এবং তার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে কিন্তু দেওয়া হয়েছে সেটাও আমরা এখানে সারাংশ করে দিয়েছি তো তোমরা রুলসগুলো ফলো করবে এবং যে দশটা প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে সেই দশটা প্যাসেজ তোমরা পড়ে প্রথমে নিজেরা লিখবে তারপরে আমাদের উত্তরের সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে দেখবে তোমাদের লেখা এবং আমাদের লেখার মধ্যে কতটা স্ট্যান্ডার্ডের ডিফারেন্স হচ্ছে তারপরে তোমরা সেইভাবে কিন্তু ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করবে ওকে তো আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু কিন্তু এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ